அஸ்லாம் வலைக்கும் ரஹமத்துல்லாயோ பரக்காத்தூ அன்பிக்கினிய சகோதர சகோதரிகளே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் திருமணம் என்பது அழகிய முறையில் நடத்துவதற்கான வழிமுறைகளை இஸ்லாம் நமக்கு காட்டி தருகிறது ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்திலே திருமணம் என்பது எவ்வளோ பெரிய அனாச்சாரங்கள் நிறைந்ததாகவும் விதத்து நிறைந்ததாகவும் தேவையற்ற ஆடம்பரங்கள் நிறைந்ததாகவும் பாவங்கள் நிறைந்த ஒரு விஷயமாகவும் திருமணங்கள் நடைபெறக்கூடிய காட்சிகள் என்பது இன்றைக்கி பரவலாக உலகத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதுக்கு குறிப்பிட்ட மதத்தை சார்ந்தவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு சாரார் என்று இல்லாமல் திருமணம் என்று வந்துவிட்டாலே பொதுவாக எல்லாருடைய மனநிலையிலையும் எந்த விதமான பேணுதலும் ஒழுக்கங்களும் இல்லாமல் ஒரு தவறான முன்மாதிரியையும் தவறான சுமையையும் சமுதாயத்துக்கு உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு என்பது திருமண விஷயத்திலே நடக்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் திருமணத்திலே வரதட்சணை வாங்குகிறார்கள் திருமணத்திலே ஏராளமான விதத்தான காரியங்கள் ஆடம்பர செலவுகள் அதே போல் ஏராளமான சுமைகள் அதே போல் திருமணத்திலே தேவையற்ற வீண் விரயங்கள் இது மாதிரி திருமணத்தில் ஏராளமான தேவையற்ற காரியங்களை திருமணத்தில் செய்யக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் இஸ்லாம் திருமணம் சம்பந்தமாக எப்படி சொல்லுகிறது எப்படி வழிகாட்டுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திருமணம் குறித்து திருமறை குரான் நமக்கு எளிய முறையிலே சில அளவுகோலை கற்றுத்தருகிறது இப்போ திருமணம் நடக்கும் நடக்க வேண்டும் திருமணத்துக்கான அடிப்படை என்ன அப்படிங்கிறத திருமறை குரான் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது இப்போ திருமணத்திற்கான அடிப்படை என்ன இப்போ நீங்கள் புரிந்து கொள்வதாக இருந்தால் இப்போ ஒரு தொழுகையை நம்ம தொழுகிறோம் தொழும்போது நம்ம என்னென்னலாம் செய்யணும் தொழுகை நிறைவேற்ற வேண்டும் இறைவனால் அது அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் தொழுகைக்கு நம்ம சில அடிப்படைகளை வைத்திருப்போம் தொழுகைன்னு சொன்னால் ஒழு கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் தொழுகை என்று சொன்னால் அதில் சில சூறாக்கள் அலகமது சூறா வந்து கண்டிப்பாக ஓத வேண்டும் இப்படின்னு சொல்லி சில அடிப்படைகளை நம்ம சொல்லிடுவோம் இஸ்லாம் நமக்கு சொல்கிறது இந்த அடிப்படை இருந்தால் தொழுகை கூடும் அப்படி நம்ம சொல்கிற மாதிரி திருமணத்துக்கு சில அடிப்படைகள் இருந்தாலே போதுமானது என்ன அடிப்படை அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ திருமண சம்பந்தமாக திருமறை குரான் என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு உடன்படிக்கை அப்படின்னு சொல்லி திருமறை குரானில் இறைவன் சொல்லி காட்டுகிறான் என்ன உடன்படிக்கை அல்லாத் திருமறை குரானிலே அந்த திருமண சம்பந்தமாக பேசக்கூடிய இடத்தில் அல்லாக எப்படி பேசுகிறான் பாருங்கள் மீசாக்கன் கலீலா அவர்கள் உங்களிடத்திலே கடுமையான ஒரு உடன்படிக்கையை எடுத்திருக்கக்கூடிய நிலையில் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் திருமறை குரானிலே பேசுகிறான் திருமணத்தில் இருக்கக்கூடிய கணவன் மனைவி இருவருக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் நடக்கிறது ஒரு உடன்படிக்கை நடக்கிறது அது வந்து கடுமையான ஒரு உடன்படிக்கை என்று சொல்லி திருமறை குரான் நமக்கு சொல்லி காட்டுறதை பார்க்குறோம் அகதுன மின்கும் மீசாக்கன் கலீலா அவர்கள் உங்களிடத்திலே கடுமையான ஒரு ஒப் ஒப்பந்தத்தை உடன்படிக்கையை அவர்கள் எடுத்திருக்கக்கூடிய நிலையில் அப்படின்னு சொல்லி குரான் பேசுகிறது அப்போ திருமணம் என்பது ஒரு ஒப்பந்தம் ஒரு உடன்படிக்கை ஒப்பந்தம் என்ன 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 செய்வாங்க ரெண்டு பேரும் அல்லாவ சாட்சியாக்கி ஒப்பந்தமாக்குறாங்க இறைவன் பார்க்குறான் கேட்பான் இறைவன் கவனிக்கிறான் நம்ம ரெண்டு பேரும் இணைந்து வாழ்கிறோம் திருமணம் செய்யக்கூடிய காலகட்டத்திலே அந்த பெண்ணினுடைய எல்லா விஷயங்களுக்கும் அவங்களுடைய உடைமையாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய உரிமை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்கட்டும் எல்லா விஷயங்களுக்கும் அது நீங்கள் பொறுப்பேற்கிறீர்கள் அதே போல் மனைவியாக இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் என்னுடைய கணவனுக்கு அவர் சார்ந்த உறவுகளுக்கு அவருடைய தேவைகளுக்கு நான் வந்து உதவியாக இருப்பேன் அப்படிங்கிறது மனைவியினுடைய ஒரு ஒப்பந்தமாக இருக்கிறது அப்போ கணவன் மனைவி ஏற்படக்கூடிய இந்த ஒப்பந்தம் இறைவனால் அது வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டு இறைவன் சாட்சியாக இருந்து செய்யக்கூடிய ஒன்றாகத்தான் திருமண ஒப்பந்தம் என்பது இருக்கிறது இப்போ நம்ம உலக வாழ்க்கையில் நடைமுறையில் சமுதாயத்தில் நம்ம அந்த ஒப்பந்தத்தை எப்படி நிறைவேற்றிக்கிறோம் 
ஒரு தப்தரை கொண்டு ஒரு சாட்சிகளை கொண்டு அதை வந்து நம்ம பதிவு செய்து கொள்கிறோம் அப்போ திருமணம் என்பது இறைவனை சாட்சியாக்கி சமுதாயத்தினுடைய முன்னிலையில் அல்லது சில சாட்சிகளின் முன்னிலையில் நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் திருமண ஒப்பந்தம் என்பது அப்போ அந்த மாதிரி திருமணம் சம்பந்தமாக இஸ்லாம் சொல்லி காட்டக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த திருமணத்துக்கு தேவையான அடிப்படை இது தான் என்ன அது ஒரு ஒப்பந்தம் அதே போல் சாட்சிகள் இருக்க வேண்டும் சமுதாயத்தினுடைய ஒரு அங்கீகாரம் இரகசியமாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு ஒரு சமுதாயத்தில் ஓரளவுக்கு கணிசமான ஒரு சிலருக்கு தெரிந்தால் போதும் என்ற அடிப்படையில் உள்ளது தான் திருமணம் என்பது இப்போ நீங்கள் பொதுவாக நீங்கள் இப்போ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா திருமணத்தை பெரிய அளவில் கோடிக்கணக்கில் செலவு செய்து திருமணத்தை பண்ணுவாங்க ஆனால் அது இல்லாமல் திருமண பெற்றோர்கள் சம்மதம் கிடைக்கல குடும்பத்தாருக்கு எதிராக செய்கிறோம் சொன்னால் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் கொண்டு போய் பதிவு செஞ்சு என்ன செய்வாங்க திருமணம் செஞ்சுருவாங்க அப்போ ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் கொண்டு பதிவு செஞ்சு ஏன் திருமணம் செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அதாவது அடிப்படை திருமணத்துக்கு ஒரு அங்கீகாரம் ஒரு ஒப்பந்தம் இருந்தாலே போதும் என்று நடைமுறையில் புரிந்து வைத்திருக்கிறார்களா இல்லையா அந்த மாதிரி தான் திருமணம் என்பது நாம் பெரிய பகட்டாக பெரிய அளவில் மண்டபம் பிடித்து பெரிய அளவில் கூடிக்கணக்கான செலவுகளை பண்ணி அப்படி செஞ்சாதான் திருமணம் அப்படி செய்யக்கூடிய திருமணங்கள் தான் இறைவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது திருமணம் என்பது இரகசியம் இல்லாமல் சமுதாயத்தின் ஓரளவுக்கு தெரிந்த நபர்களை கொண்டு சாட்சிகளை கொண்டு இறைவனுடைய முன்னிலையில் செய்யக்கூடிய அங்கீகாரம் ஒப்பந்தம் என்பது தான் திருமணம் இதுதான் இஸ்லாம் நமக்கு காட்டி தருகிறது அப்படி நடக்கக்கூடிய திருமணங்களில் வலிமா விருந்து அப்படின்னு சொல்லி இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லுகிறது வலிமா விருந்துனா என்ன அதாவது அந்த கணவன் மனைவி இப்போ கணவன் வந்து திருமணம் அதாவது ஒரு ஒரு ஆண் வந்து திருமணம் செய்கிறான் செஞ்ச நேரத்தில் அதனுடைய மகிழ்ச்சியினுடைய வெளிப்பாடாக அவன் என்ன செஞ்சுக்கலான்னு சொன்னால் விருந்து வைத்து கொள்ளலாம் அது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு விருந்து வைத்து கொள்ளலாம் அதைத்தான் வலிமா விருந்து என்று இஸ்லாம் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது இந்த வலிமா விருந்தை பற்றி இப்போ இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய நிலைமை என்ன அதுக்கு அதுக்கு ஆதாரபூர்வமான செய்தி என்னென்னு கேட்டால் நபிகள் நாயகம் சல்லா உலைசல்லம் அவர்கள் அவங்களுடைய காலத்தில் அப்துல் ரஹ்மான் பின் ஆஃப் ரலியல்லாஹு அங்கே அவர்கள் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அவங்க ஒரு திருமணம் செஞ்சிடுறாங்க நபிகள் நாயகத்துக்கு தெரியலை தெரியாமலே அவங்க திருமணம் செஞ்சுட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ அல்லாவுடைய தூதர் கேட்குறாங்க அந்த தோற்றத்தை வைத்து கொண்டு சில மாற்றங்கள் இருக்கிறதுனால என்ன அப்துல் ரஹ்மான் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிகிறதுங்கிற மாதிரி அல்லாவுடைய தூதர் கேள்வி கேட்குறாங்க கேட்டவுன்னா அவங்க நான் திருமணம் செஞ்சுட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க நீ மகரா என்ன கொடுத்த அப்படின்னு சொல்லி கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் அவங்க சொல்கிறாங்க பேரிச்சம் பழம் அதனுடைய கொட்டை இருக்கு பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு ஒரு தங்கத்தை நான் வந்து மகரா கொடுத்தேன் அப்போ ரசூல்லா என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா திருமணத்தில் அந்த ஒரு சம்பவத்தில் பல செய்திகள் நம்ம எடுக்கலாம் அதாவது இந்த மகர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா அப்படிங்கிற விஷயத்தை நபிகள் நாயகம் விசாரிக்கிறார்கள் அப்போ அவங்களும் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் அலி அல்லா உணவர்கள் ஆம் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது என்று அவர்களும் அதை சொல்லுகிறார்கள் அதே போல் அல்லாவுடைய தூதர் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ஆட்டை ஏனும் அறுத்து நீங்கள் ஒரு விருந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வலிமா விருந்து கொடுங்கன்னு சொல்லி அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க அப்போ ஆட்டை ஏனும் அறுத்து ஒரு விருந்து கொடுங்கன்னு சொன்னால் வலிமா விருந்து அந்த மாப்பிள்ளை வீட்டின் சார்பாக வைக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறத அல்லாவுடைய தூதர் என்ன செஞ்சுருக்காங்க வழிகாட்டி இருக்கிறாங்க இப்போ இதில் பல சட்டங்களை நம்ம எடுக்கலாம் என்னென்னு கேட்டால் முதல்ல வந்து திருமணத்துக்கு மகர் கொடுக்கணும் அதை தான் ரசூலாக கேட்குறாங்க வரதட்சணை அதெல்லாம் வாங்கக்கூடாது மகர் கொடுக்கணுங்கிறது தான் அதே போல் நீங்கள் ஒரு விருந்து ஒரு ஆட்டை ஏனும் அறுத்து நீங்கள் விருந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க அப்போ இதில் என்ன கவனிக்கணும்னு கேட்டால் பெரிய அளவில் பிரம்மாண்டமாக நீங்கள் விருந்து கொடுங்கன்னு இல்லை ஒரு அடையாளத்துக்கு அதாவது ஒரு திருமணம் நடந்திருக்கிறது மகிழ்ச்சி அந்த மகிழ்ச்சியை நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் விதமாக நீங்கள் ஒரு ஆட்டை ஏனும் அறுத்து நீங்கள் விருந்து கொடுங்க ஒரு ஆட்டை அறுத்தோம் சொன்னால் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு பேர் சாப்பிடலாம் அதிகபட்சமாக ஒரு விருந்து சாப்பிட்டா அவ்வளோ சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு விருந்து கொடுங்கன்னு சொல்லி நபிகள் நாயகம் சல்லா உலைசல்லம் அவர்கள் இந்த நபி தோழருக்கு சொல்லுகிறார்கள் அது கூட கட்டாயம் இல்லை திருமணம் நிறைவேற்றி விட்டது எப்போ சாட்சிகளின் அடிப்படையில் 
அல்லாவை முன்னிலையாக்கி சமுதாயத்தினுடைய அங்கீகாரத்தோடு ரகசியம் இல்லாமல் அந்த ஒரு ஒப்பந்தம் செய்யக்கூடிய அந்த அங்கீகாரத்திலே அந்த திருமணத்தை இறைவன் என்ன செய்கிறான் இறைவனுடைய பார்வையில் திருமணம் நடந்தேறிவிட்டது ஆனால் விருந்து என்பது கூடுதல் தான் ஒருவேளை விருந்து வைக்கலன்னு வைங்க வலிமா விருந்து வைக்கல அப்படி என்று எடுத்துக்கொண்டால் திருமணம் நடக்கலை திருமணத்துக்கு அங்கீகாரம் இல்லை அப்படிங்கிற நிலை கிடையாது நீங்கள் விருந்தே வைக்கலன்னு சொன்னால் கூட திருமணம் நடந்து விட்டது அப்படிங்கிற பொருள் தான் வரும் என்பதை நமக்கு தெல்ல தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ திருமணம் சொன்னால் இதைத்தான் இஸ்லாம் காட்டுகிறது எப்படி தொழுகைன்னு சொன்னால் ஒழு இருக்கணுமோ தொழுகைன்னு சொன்னால் சூரத்தில் ஃபாத்தியாக இருக்கணுமோ இந்த மாதிரி சில அடிப்படை இருந்தால் போதும் அது அல்லாமல் தொழும்போது ரெண்டாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணணும் தொழுக போகக்கூடிய நேரத்தில் ஏழைகளுக்கு தர்மம் கொடுக்கணும் வாரி வாரி வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு கடன் வாங்கணும் அப்போ ஒவ்வொரு தொழுகையும் நிறைவேற்றக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு ஆயிரக்கணக்கில் இரநூறு கணக்கில் செலவு பண்ணி தான் தொழுகை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார்னா அதை நம்ம எப்படி தப்புன்னு புரிஞ்சு வச்சுருக்குறோமோ தொழுகைக்கு அது அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம எப்படி புரிஞ்சு வச்சுருக்குறோமோ அதே போல தான் திருமண விஷயத்தில் இஸ்லாம் சில அடிப்படைகளை சொல்கிறது என்ன அடிப்படை நான் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த அடிப்படை இந்த அடிப்படையை மீறி நீங்கள் எதையும் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை வலிமா விஷயம் கூட கட்டாயம் இல்லை ஒரு அடையாளத்துக்கு இஸ்லாம் சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு அடையாளத்துக்கு செஞ்சுக்காங்க அந்த மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துவதற்காக அடையாளத்துக்காக ஆண் வீட்டின் சார்பாக நீங்கள் இதை செய்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி இஸ்லாம் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்திலே திருமணம் என்று வந்துவிட்டால் மனிதன் வந்து பெரிய அளவில் அவனுடைய மனநிய மனநிலை பெரிய அளவில் அவனுடைய பொருளாதாரங்கள் பெரிய அளவில் அவனுடைய எல்லா விஷயங்களும் அவன் வந்து கேலியாகவும் மோசடியாகவும் நிறைய ஏமாற்றங்களையும் நிறைய கடன் தொல்லைக்கும் ஏராளமான பாதிப்புகளுக்கும் திருமண விஷயத்திலே இன்றைக்கி சமுதாயம் உட்படுகிறது எல்லா சமுதாயமும் திருமணம்னா அப்படி தான் இருக்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் சொல்கிறதா இருந்தால் இப்போ சமீபத்தில் அம்பானி அவர்கள் அவங்களுடைய மகன் திருமணம் நடக்கிறது அந்த திருமணத்துக்கு எத்தனை கோடி செலவு பண்ணுறாங்க ஆயிரம் கோடி செலவு பண்ணுறாங்க ஐநூறுரூவா ரெண்டாயிரம் ரூபாவில் திருமணம் நடந்து ஆயிரம் பத்தாயிரத்தில் கூட திருமணத்தை முடிக்கலாம் அப்படியாக திருமணம் என்பது சர்வசாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய ஒன்றை இன்றைக்கி என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி செலவு பண்ணுறான் அப்போ அதையெல்லாம் பார்க்குறார்கள் சமூக ஊடகங்களில் வலைத்தளங்களில் அதே போல் ஒரு யூடியூபர் ஒரு இஸ்லாமிய யூடியூபர் அவர் வந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வீடியோ போட்டு பிரபலமானவர் அவர் தன்னுடைய வருமானங்கள் கோடிக்கணக்கான வருமானங்கள் வரக்கூடிய நேரத்தில் அவர் லக்ஸரியாக கடுமையான செலவில் ஒரு திருமணம் சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி அதில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா பெருமை வேறு அடைகிறாங்க திருமணத்தில் என் மகனுடைய திருமணத்துக்கு நான் இருபது லட்ச ரூபா செலவு பண்ணேன் என் மகளுடைய திருமணத்துக்கு நான் இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா செலவு பண்ணேன் அதே போல் இந்த திருமணங்களுக்காக நான் வந்து ஐம்பது ரூபா நகை போட்டேன் ஒரு கிலோ நகை போட்டேன் என் மகளுக்கு நான் ரெண்டு கிலோ நகை போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பெருமையாக என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் திருமணத்தில் வந்து பெருமை பேசிக்கொள்வது பகட்டை காட்டிக்கொள்வது எங்களை விட்டால் உலகத்தில் யாருமே இல்லைங்கிற அளவுக்கு திருமணத்தில் என்ன செய்கிறார்கள் ரொம்ப பகட்டு மேனிக்கு திருமணத்தை நடத்துகிறார்கள் ஆனால் இங்கே சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இப்படி பணம் உள்ளவங்க வசதி உள்ளவங்க அல்லது கடன் வாங்கி வட்டிக்கு வாங்கி இப்படியெல்லாம் நீங்கள் திருமணத்தை பகட்டு மேனிக்கு நீங்கள் செய்தால் ஏழை மக்கள் என்ன செய்வார்கள் இதை வந்து யாருமே சிந்திக்க மாட்டுகிறாங்க ஒரு ஏழை மக்கள் ஒரு ச ஒரு நடுத்தர மக்கள் இவங்கெல்லாம் என்ன செய்வாங்க இப்போ பெண் பிள்ளையை பெற்று விட்டாலே பயப்படுறாங்க குரான்லேயே எல்லா சொல்லி காட்டுறான் என்னென்னு அவர்களுக்கு பெண் குழந்தை பற்றி நச்செய்தி சொல்லப்பட்டு விட்டால் அவர்களுடைய முகங்கள் கருத்து விடுகிறது அப்படின்னு சொல்லி அல்லா திருமுறை குரானில் சொல்லுகிறான் அப்போ ரசுலாவுடைய காலகட்டத்தில் இறக்கப்பட்ட வசனம் இது அப்போவே பெண் குழந்தை என்பது உங்களுக்கு நச்செய்திங்கிறான்ல அப்போ அந்த நச்செய்தி இவனுக்கு ஒரு இழி செய்தியாக முகம் கறக்கிற அளவுக்கு ஏன் மாறுகிறது எதனால் அவனுடைய எண்ணங்கள் தடுமாறுகிறது அப்படின்னு கேட்டால் அவன் யோசிக்கிறான் பிள்ளை பெருசாக வளர்ந்து அதுக்கு நிறைய நகைகளை போட்டு அதுக்கு நிறைய வரதட்சணை கொடுத்து அதுக்குன்னு கடன் வாங்கி அதுக்குன்னு வட்டிக்கு வாங்கி அந்த பெண்ணை கரை சேர்க்கணுங்கிற மாதிரி 
சமுதாயத்தில் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்களே அப்படி எவ்வளோ பெரிய அநியாயத்தை இந்த சமுதாயத்தில் செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த கவலையின் காரணமாக அவன் முகம் கருக்குது அதனால தான் அவன் முகம் கருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் அல்ல என்ன சொல்கிறான் பெண் குழந்தை என்பது உங்களுக்கு முகம் கருக்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது அது ஒரு நற்செய்தி நீங்கள் விரும்பக்கூடிய செய்தி என்று சொல்லி திருமறை குரான் நமக்கு சொல்லக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் அப்போ இன்றைக்கு திருமணத்தில் ஏராளமான வரதட்சணைகள் ஏராளமான மண்டப திருமணங்கள் லட்சங்களை வாரி இறைக்கிறார்கள் கொட்டுகிறார்கள் அப்போ இது வந்து நியாயமாக சரியா என்று நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அதே போல் நீங்கள் திருமறை குரான் அதில் வந்து இறைவன் வந்து அழகான ஒரு திருமண ஒப்பந்தம் ஒரு வாழ்க்கையை பற்றி அல்லாஹ் குரானிலே பேசுகிறான் நபி மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவங்க ஒரு பயணமாக வர்றாங்க வரக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு இடத்துல தண்ணீர் தேவைக்காக நிற்கிறாங்க அங்கே இரண்டு பெண்கள் தண்ணீர் எடுக்கிறதுக்கு ஓரமாக நிற்கிறாங்க அங்கே சில ஆண்கள் தண்ணீர் எடுத்து கொண்டிருப்பதனால் அவங்க ஓ ஓரமாக நிற்கிறாங்க அப்போ மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தண்ணீர் இறைத்து கொடுத்து அந்த பெண்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க அந்த செய்தி வந்து அந்த பெண்மணிகள் தங்களுடைய தகப்பனாற்ற போய் அந்த செய்தியை சொல்கிறாங்க அப்போ மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள்ட்ட வந்து அந்த பெண்மணியினுடைய தகப்பனார் வந்து என்னுடைய மகளில் ஒருவரை நான் உங்களுக்கு கேட்டித்தர்றேன் நீங்கள் எனக்கு அதற்கு பகரமாக எட்டு ஆண்டுகள் உழைக்க வேண்டும் மகர் கேட்குறார் யார் பெண்ணினுடைய தகப்பனார் யார்ட்ட மகர் கேட்குறாரு கனவத்தை கேட்கிறார் என் பெண்ணை நீ கட்டணும் சொன்னால் எட்டு ஆண்டுகள் உழைக்கணுங்கிறார் நீ விரும்பினா கூட ஒரு பத்து ஆண்டு கூட உழைச்சிக்கிடலாம் இந்த ஒரு பத்து வருஷம் ஒப்பந்தம் நீ யோசிச்சு பாருங்க எத்தனை அந்த காலத்தில் ஒரு எட்டு வருஷ உழைப்புங்கிறது இந்த நம்ம வாழக்கூடிய காலத்தில் எத்தனை லட்சங்களுக்கு பெருமானம் உள்ள ஒன்றாக இருக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் மினிமம் ஒரு மூணு லட்ச ரூபா வருமானம்னு கணக்கு போட்டுக்காங்க எட்டு வருஷம்னா இருபத்தி நாலு லட்ச ரூபா மூவட்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு லட்ச ரூபா சரி இருபத்தி நாலு விடுங்க குறைஞ்சது ஒரு பத்து லட்சம் அளவுக்காவது அந்த பெண்ணினுடைய தகப்பனார் வந்து அன்றைய காலகட்டத்தின் உழைப்பின் மதிப்பாக இன்னைக்கு உள்ள காலகட்டத்தினுடைய அந்த பொருளாதாரத்தை வைத்து நம்ம கணக்கிட்டு சொல்வதாக இருந்தால் கேட்கிறாரா இல்லையா கேட்கிறார் அப்போ இன்னைக்கு திருமணம் சொன்னால் அடையாளத்துக்கு என்ன செய்கிறாங்க ஐநூறுரூவா மகர் தொகை கொடுக்கப்பட்டது ஊரில் எழுதுறீங்களா இல்லையா அது ஏன் ஐநூறுரூவா மகர் தொகை கொடுக்குறீங்க அவன் என்ன அந்த ஐநூறுரூவா இல்லாமையாக இருக்கிறான் பெண் வீட்டுக்காரன் ஐநூறுரூவா இல்லாமல் இருக்கிறானா ஏன் அந்த கேவலத்தை செய்கிறீங்க ஐநூறுரூவா ஆயிரரூவா இதுக்கு வந்து என்ன செய்கிறீங்கன்னு கேட்டால் உளமாக்கள் நீங்கள் தலைமை தாங்குறீங்க நீங்கள் அதுக்கு பாத்தியாக ஓதுறீங்க எவ்வளோ அநியாயம் பண்ணுறீங்க ஐநூறுரூவா ஆயிரரூவா மகர் தொகையை வாங்கி கொடுப்பதற்கு இந்த அநியாயத்துக்கு நீங்கள் சாட்சியாக இருப்பீங்களா நாளைக்கு அல்லா கிட்ட அப்துல் ரஹ்மான் பின் ஆஃப் ரலி அல்லாஹு அன்கு அவர்கள் அவங்ககிட்ட என்ன சொல்லப்படுகிறது என்ன கேட்குறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் என்ன கொடுத்தீங்க மகர் கொடுத்தீங்கன்னு கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் அவங்க என்ன சொன்னாங்க பெருச்சம்பள கொட்டை அளவுக்கு ஒரு தங்கத்தை கொடுத்தேன்னு சொன்னால் யோசிச்சு பாருங்க அன்னைக்கு அவங்களுக்கு அது மதிப்பான ஒரு பொருள் தானே இன்னைக்கு அது மதிப்பு எவ்வளோ இருக்கும் அப்போ அது அன்னைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் பொருளாதாரம் இல்லாத ஒரு காலகட்டத்தில் கூட கொடுத்தார்களா இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி பொருளாதாரத்தை அவங்க மகர் தொகையாக பெண்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் என்ன தைரியத்தில் இந்த சமுதாயத்தில் வரதட்சணை வாங்கப்படுகிறது அப்போ வரதட்சணை என்ற அடிப்படையில் பொருளாதாரத்தில் இன்னைக்கு திருமணங்கள் நசுக்கப்படுகின்றன பாவங்களை செய்கிறார்கள் இது ஒரு பக்கம் இருந்துச்சா செலவர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா வரதட்சணத்தில் வந்து மீண்டுட்டாங்க நம்ம ஜமாத்தினுடைய கடுமையான பிரச்சாரத்தினுடைய வெளிப்பாடாக வரதட்சணை திருமணத்தில் இருந்து ஓரளவுக்கு மீண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் திருமணத்தில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் காலியாக இருக்கிறது பெண்டிங்காக இருக்கிற செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த சுமையை இன்னைக்கும் சமுதாயத்தில் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னெல்லாம் செய்கிறாங்க தெரியுமா நகையை வந்து மறைமுகமாக பேசுகிறாங்க ஐம்பது போனு எழுபது போனு இப்போ ஒரு குடும்பம் இருக்குன்னு வைங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு பையன் இருக்கிறான் பொண்ணு பார்க்க போகிறாங்க பொண்ணு பார்க்க போகும்போது அதே குடும்பத்தில் வேறு அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அதுக்கு திருமணம் ஆகிருக்கும் அந்த பெண்கள் இருபது முப்பது பொண்ணு போட்டு வந்துருப்பாங்க அதை வந்து ஜாட மாடையாக இங்கே சொல்கிறது என்னென்னு ஏற்கனவே மூத்தவா வந்து முப்பது பொண்ணு போட்டு வந்தாங்க அந்த பொண்ணு முப்பத்தஞ்சு பொண்ணு போட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு மறைமுகமாக பேசுகிறது அப்போ முப்பத்தஞ்சு பொண்ணு முப்பது பொண்ணு போட்டு வந்தாங்க அடுத்து நீங்கள் எவ்வளோ போடணும் அதுக்கு கம்மியாக போட்டுறக்கூடாது அப்போ இதுவும் வரதட்சணை தான் வரதட்சணை என்று சொன்னால் பணமாக கேஷாக வாங்கினா மட்டும்தான் வரதட்சணைன்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது 
நகை கூட அது மறைமுகமாகவோ நேரடியாகவோ வார்த்தை ஜாலங்களின் மூலமாக பெண் வீட்டாருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டாலோ அல்லது மாப்பிள்ளை வீட்டார்கள் மறைமுகமாக அதை மாப்பிள்ளை வீட்டாரோ அல்லது மாப்பிள்ளை வீட்டின் சார்பாக உள்ள பெண்களோ மறைமுகமாகவோ ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்க வந்து இந்த நகைக்கு ஜாடமாடையாக பேசினால் அதுவும் வரதட்சணை தான் அப்போ அந்த வரதட்சணையும் பாவம் இல்லையா யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த வரதட்சணையும் பாவம் தானே அந்த பெண்ணுக்கு வந்து அவன் நகை சேர்க்கணும் இருபது போன் முப்பது போன் ஐம்பது போன் சேர்க்கணுங்கிற நிர்பந்தத்தை ஏன் உருவாக்குறீங்க நகைக்காக என்ன செய்யக்கூடாது திருமண ஒப்பந்தங்களை செய்யக்கூடாது அப்படி செய்கிறார்களா இல்லையா அப்போ அல்லாவுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லா உடைய செல்லம் அவர்கள் திருமண சம்பந்தமாக அழகான முறையிலே சில விஷயங்களை சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் என்னென்னு கேட்டால் நாலு விஷயங்கள் சிறும திருமணத்திற்காக பார்க்கப்படுகிறது ஒன்று என்ன அவர்கள் தன்னுடைய அழகுக்காக இன்னொன்று அவங்களுடைய பொருளாதாரத்துக்காக இன்னொன்று அவங்களுடைய குலத்துக்காக இன்னொன்று அவங்களுடைய மார்க்கத்துக்காக நான்கு விஷயங்களுக்காக பெண் பார்க்கப்படுகிறது நீங்கள் மார்க்கத்துக்காக தேர்வு செய்து கொள்ளுங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஒரு நாலு விஷயத்தை அடிப்படை வச்சு தான் பெண் பார்க்குறாங்க குளம் எப்படி இருக்கிறது அழகு எப்படி இருக்கிறது அவங்க வீட்டினுடைய மால் பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கிறது இதுகளை வைத்து தான் பெண் பார்க்கப்படுகிறது சொத்து இருக்கிறதா வீடு இருக்கிறதா ஏராளமான சொத்துக்களை சேர்த்து வைத்திருக்கிறார்களா அப்படி பார்க்கிறார்களா இல்லையா அப்போ லட்சக்கணக்கான பொருளாதாரத்தை சேர்த்து வைத்திருக்கிறார்களா என்று பார்த்து அதன் பிறகு அவர்கள் வாங்குவார்கள் என்று இருந்தால் அது எவ்வளோ பெரிய பாவம் நீங்கள் பாருங்கள் சொத்து இருக்குன்னு சொன்னால் நகை இருக்காங்கிறது ரெண்டு ஒன்று தானே நகை இருக்கா நகை இருக்கான்னு கேட்டால் முப்பது போனால் நாற்பது போனால் ஐம்பது போனால் எவ்வளோ போட்டு வந்த அதுலேயும் பேசின நகையை குறைச்சிடக்கூடாது குறைச்சிட்டோம்னா காலம் முழுவதும் சண்டை தான் பேச மாட்டாங்க மாமியார் பேச மாட்டாங்க மாமியாருடைய குடும்பத்தில் சொல்லி சொல்லி குத்தி காட்டுவாங்க உங்கள் தகப்பனார் இருபத்தஞ்சி போன் போடுறேன்னு சொன்னார் ஆனால் கட்டி கொடுக்கும் போது இருபது போன் தான் போட்டார் அஞ்சு போன் போடலை நீ போய் உங்கள் அம்மா கிட்ட போய் வாங்கிட்டு வா சொல்கிறாங்களா இல்லையா தரலைன்னு சொன்னால் காலம் முழுவதும் சொல்கிறாங்களா இல்லையா அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒரு வேதனை திருமண விஷயத்திலே ஒரு சமுதாயம் இன்றைய வரையும் இது மனித குலத்துக்கு உகந்த செயலாக நீங்கள் சிந்திச்சு பாருங்கள் நாங்கள் தான் வரதட்சணையே வாங்குறது இல்லையான்னு பெருமையாக பேசிக்கிறாங்க அது பெருமையாக சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் வரதட்சணை என்று வாங்காவிட்டாலும் நகை என்ற அடிப்படையிலே பேரம் பேசப்படுகிறது ஒரு ஒப்பந்தம் நடக்கிறது இப்போ அல்லாவுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலக செல்லம் அவர்கள் அவங்க அழகான முறையில் சொல்லி காட்டிருக்கிறாங்க எப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க நான்கு விஷயங்கள் அவன் திருமணம் பண்ணும்போது அவங்க அந்த பெண்ணு பிடித்திருக்கிறதா அதே போல் அந்த பெண்ணுக்கு அந்த ஆண் பிடித்திருக்கிறதா என்று அந்த பார்த்து கொள்ளலாம் அது கூட தவறு இல்லை கடைசியாக நீங்கள் மார்க்கத்தை முன்னிறுத்தி கொள்ளுங்கள் அதை இஸ்லாம் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது ஆனால் பொருளாதாரத்தை நீங்கள் முன்னிறுத்துங்க பெரிய குளத்தை சார்ந்தவங்க முன்னிறுத்துங்க இப்படி இஸ்லாம் சொல்கிறதா அப்போ இந்த மாதிரி திருமணத்தில் வந்து சமுதாயத்தில் ஒரு மாற்றம் வேண்டும் ஒரு ஒழுங்குமுறை வேண்டும் என்பதை முதலிலே நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தயவு செய்து இந்த விஷயத்தில் எல்லாரும் ஒரு ஒரு நியாயமான முறையில் ஒரு விழிப்புணர்வோடு நம்ம இருக்கணும் பாவம் தானே அந்த பெண் பிள்ளைகளை பற்றவங்க ஒன்றுக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்களை பற்றவங்க அவன் கஷ்டப்பட்டு அந்த தகப்பனார் கூணி குறுகி அவன் எவ்வளவு கண்ணியமாக வைராக்கியமாக இருந்திருப்பான் ஆள் எவ்வளவு ஒரு தடமான ஒரு ஆளாக இருந்திருப்பான் அவன் இந்த பெண் பிள்ளையை பெற்றாங்கிறதுக்காக அவனை ஊனப்படுத்தி அவனை கேவலப்படுத்தி அந்த பாவத்துக்கு என்ன செஞ்சிடாதீங்க ஒரு காலமும் நீங்கள் ஆளாகி விடாதீர்கள் அல்லாஹ் நாளைக்கு இதை மறுமையில் விசாரிப்பான் குரான்ல அல்லா என்ன சொல்கிறான் என்ன பாவத்திற்காக இவள் புதைக்கப்பட்டால் கொலை செய்யப்பட்டால் என்று விசாரிக்கப்படக்கூடிய அந்த நாளில் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் திருமறை குரானிலே கேள்வி கேட்கிறான் இப்போ என்ன பாவத்துக்காக கொலை செய்யப்பட்டால் அவள் புதைக்கப்பட்டால் சிசு கொலை பண்ணுறாங்களா இல்லையா பெண்களை குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் சிசு கொலை செய்கிறார்கள் ஏன் சிசுவை கொலை பண்ணுறான் பெண் குழந்தையாக இருக்கும்போது அதை ஏன் செய்கிறான் அப்படியே அதை சமாதி ஆக்கிடுறான் எதுக்கு ஆக்கிடுறான் அது வளர்ந்து ஆளாகி அதுக்கு வரதட்சணை கொடுக்கணும் அல்லது அதுக்கு மக அதுக்கு நிறைய நகை போடணும் அல்லது நிறைய மண்டபம் பிடிச்சி கோடி கோடியாக கொட்டணும் எதுக்கு இந்த வம்பு அப்படின்னு சொல்லி சிசுவில் குழந்தைஞ்சான் பாருங்கள் 
அது என்ன பாவத்துக்கு போ அதை செஞ்சான் அவனுக்கு விசாரின அந்த கொலை செய்யப்பட்டதனுடைய பின்னணியே நடந்தது அப்போ சமுதாயத்துக்கு அந்த கேள்வி வராதா நீங்கள் ஃபாத்திகா அப்படி தாடி கீடிலாம் வச்சு ஜிப்பாலாம் வச்சு நாங்கள் மார்க்கா ஆலிம் குரானை படித்தவர்கள் எங்களுக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு சொன்னீங்களே உங்களை எல்லாம் விட்டுருவான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சாதாரணமாக விட்டுருவானா இல்லை அப்படி நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் சமுதாய மக்களே நிச்சயமாக இந்த திருமண விஷயத்தில் நம்ம ஏற்கனவே இருந்த கவனம் பத்தாது சமீபத்தில் கூட ஒரு பெரிய ஆடம்பர திருமணம் ஒரு அமைச்சர் கலந்து கொள்கிறார் அப்பேற்பட்ட திருமணத்திலே ஜமாத்துல் உலமா தலைவர் அவர் என்ன செய்கிறார் பின்னால் நின்று செல்ஃபி எடுத்துட்டு நிற்கிறார் ஃபோட்டோ எடுத்து போஸ்ட் கொடுக்குறார் ஒரு ஆலிம்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இப்படியாக இருக்கணும் ஆலிம்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இது மாதிரி பெரிய லக்ஸரியாக நடக்கக்கூடிய திருமணங்களை போய் ஃபோட்டோ எடுப்பதற்கு அதில் போய் நின்று கலந்துக்கிட்டு நீங்கள் பள்ளை காட்டுவது என்பது உங்களுக்கு நீங்கள் படித்த கல்விக்கு மார்க்கத்துக்கு உகந்த செயலா என்பதை நீங்கள் உங்கள் மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்கள் அல்லாவுக்கு பயந்து கொள்ளுங்கள் இது திருமண விஷயத்திலே கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிறது அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமண விஷயத்தில் விருந்து என்ற ஒன்று வருகிறது இந்த விருந்தினுடைய பங்கு என்ன அதை எப்படி அணுக வேண்டும் அதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ திருமணத்தில் விருந்தினுடைய பங்கு என்னங்கிறத இஸ்லாம் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது விருந்துங்கிறது கண்டிப்பாக திருமணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் விருந்து கொடுத்து தான் ஆகணும் விருந்து கொடுக்கல நிச்சயமாக திருமணம் உங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடையாது மறுமேல் உங்களுக்கு விசாரணை தான் நரகம்தான் எப்படி தொழலன்னா நரகமோ எப்படி நோம்பு வைக்கலன்னா உங்களுக்கு நரகமோ அது மாதிரி உங்களுக்கு திருமணத்தில் விருந்து வைக்கலை உங்களை கொண்டு நரகத்தில் கொண்டு போட்டுருவேன் அப்படின்னு அல்லா சொன்ன மாதிரி என்ன செய்கிறார்கள்னு சொன்னால் திருமணத்தில் வந்து விருந்துங்கிற பேரில் மண்டபத்தை பிடிக்கிறார்கள் அதுக்கு வந்து லட்சக்கணக்கான ரூபாவை செலவு பண்ணுகிறார்கள் அதே போல் வந்து கடன்களை வாங்குகிறார்கள் வசதி வாய்ப்பே இல்லாதவர்கள் இருக்கிறவன் ஒரு பக்கம் அவன் தன்னுடைய அடையாளத்தையும் பெருமையும் காட்டிக்கிறதுக்கு திருமணத்தை தான் ஒரு அளவு கூட வச்சுருக்கிறான் விருந்தை தான் ஒரு அளவு கூட வச்சுருக்கிறான் எச்சி கையில் வந்து காக்கா வர விரட்ட மாட்டான் அப்பேற்பட்ட வடிகட்டின கஞ்சம் கூட திருமணத்தில் திருமணம் வந்துட்டு எப்படி இருக்கான் தெரியுமா லட்ச லட்சமாக செலவு பண்ணுறான் பெருமை என் திருமணத்தில் என் மகளுடைய திருமணத்தில் என் மகன் திருமணத்தில் நான் லட்சத்தை செலவு பண்ணேன் இந்த மண்டபம் அந்த மண்டபம் இந்த மண்டபம் எவ்வளோங்க வாடகை ஒரு லட்ச ரூபா எனக்கு இது வேண்டாம் அஞ்சு லட்ச ரூபா வாடகை உள்ள பெரிய பிரம்மாண்டமான மண்டபங்கள் தான் வேணணும் இதெல்லாம் சொல்கிறானா இல்லையா அதெல்லாம் எதுக்கு செய்கிறான் எல்லாமே பகட்டுக்கு தாங்க அந்த பொருளாதாரங்களை அதை வந்து மிச்சப்படுத்தி அவனை சார்ந்த உறவினர்கள் ஏழைகள் அவனுடைய உறவினர்கள் எத்தனை பேர் நோய் நோய் வாய்ப்பட்டு தேவை உடையவர்களாக எத்தனை பேர் அன்றாட காட்சிகளாக ஒரு நபரினுடைய குடும்பத்தாரினுடைய உறவினர்கள் இருப்பார்களா இருக்க மாட்டார்களா யோசிச்சு பாருங்க அப்பேற்பட்ட உறவினர்களுக்கெல்லாம் உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை கொடுக்கலாம் இதை மிச்சப்படுத்தி கொடுக்கலாம் ஏற்கனவே நீங்கள் கொடுத்து கொண்டிருந்தால் கூட இதையும் மிச்சப்படுத்தி கொடுக்கலாமா இல்லையாங்க இதையெல்லாம் செய்ய மாட்டார்கள் திருமணம் வந்துட்டா இவர்களுக்கு எதுவுமே உருக்காகாது என்ன மட்டும் யோசனை திருமணம் தான் விருந்து வைக்கணும் விருந்து என்ன ஹராமா ரசூலா தான் விருந்து வந்து வைக்கலான்னு சொல்லிட்டாங்களே அதே போல் விருந்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லியிருக்காங்களே அப்போ விருந்தை ஏற்றுக்கொள்வது நபி வழி விருந்து வைப்பது நபி வழி அப்படிங்கிற அடிப்படையில் விருந்து வைக்கிறது தப்பா உறவினர்களை நாங்கள் வந்து பேணுகிறோம் அப்படின்னு மார்க்கத்தை ரொம்ப பேணுதலாக நடப்பவர்கள் போல இந்த திருமண விருந்துகளிலே பேசக்கூடியவர்கள் நம்ம பார்க்குறோம் மற்றதுலலாம் மார்க்கம் பேசுறது இல்லை இவங்க அந்த உறவுகளை பேண்டுறதுக்கு திருமண விருந்து தான் ஒரு அளவுகோல் ரசூல்லா என்ன சொல்கிறாங்க அப்துல் ரஹ்மான் பின் ஆஃப் அலி இல்லா உணவர்கள் வர்றாங்க திருமணம் முடிச்சிருக்கிறாங்க நீ ஒரு ஆட்டை ஏனும் விருந்து வையுங்கிறாங்க அவ்வளோதான் கடன் வாங்கி வை பிரம்மாண்டமாக வை பெரிய அளவில் வை ஊரெல்லாம் கூட்டு விருந்து வை ரசூல்லா சொன்னாங்களா ரசூல்லாக்கே அந்த திருமணம் நடந்தது தெரியலையே அப்துல் ரஹ்மான் பின் ஆஃப்ர் அலி இல்லா உணவர்கள் நடத்திய திருமணம் என்பது ரசூல்லாவுக்கு தெரிஞ்சா ரசூல்லா விட அந்த சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு பெரிய நபர்னு ஒன்று உண்டா யோசிச்சு பாருங்க அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க குறைந்த செலவில் செய்யப்படக்கூடிய திருமணம் தான் அதிக பறக்கத்தை தரும் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க 
அப்போ உங்களுக்கு அதிக பரக்கத்து வேணுமா உங்களுக்கு திருமண வாழ்க்கைக்கு பிறகு அதாபு வேணுமா ஒரே ஒரு மூமின் எதை விரும்பணும் பரக்கத்தை தானே விரும்பணும் பரக்கத்து எப்போ வரும் ரசூலா சொல்கிறாங்க குறைந்த செலவில் செய்யப்படக்கூடிய திருமணத்தில் பரக்கத்து இருக்கிறது ரசூலா சொல்கிறாங்க இப்போ இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய திருமணங்கள்லாம் குறைந்த செலவில் நடக்குதா ஒரு அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் இப்படி நடக்கிறதா எப்படி நடக்கிறது யோசிச்சு பாருங்க எல்லாம் வந்து பகட்டு மேனிக்கு இரநூறு முந்நூறு பேர் ஐநூறு பேர் கூட்டு சோறு போடுறது சாப்பாடு போடுறது கேட்டால் என்ன சொல்கிறாங்க எங்களுடைய வகைராக்கள் பெரிய வகைராக்கள் எங்களை சுற்றி பெரிய நபர்கள் இருக்கிறாங்க அப்போ உங்களுக்கு தான் பெரிய வகைராக்கள்லாம் இருப்பாங்களா ஒரு பிச்சை எடுக்கிறவனுக்கு கூட பெரிய வகைரா இருக்க தான் செய்யும் அவன் ஒருத்தட்டு பிறந்து தானே வந்திருக்கிறான் அவனுக்கு வகைராக்கள் இல்லையா வகைராக்கள் யாருக்கு இல்லை சொந்த பந்தங்கள் இல்லாத உலகத்தில் ஒரு நபரை சொல்ல முடியுமா எல்லா நபர்களுக்கும் அவனை சார்ந்து ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் பேர் இருப்பார்கள் அப்போ நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்காங்க மூணாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க அதனால் நாங்கள் லட்சங்களை கொட்டி நாங்கள் மண்டபத்தை திருமணம் பண்ணி அதை நாங்கள் காட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது திருமணங்கிறது எங்களுடைய உறவுகளை நாங்கள் பேண்டுற விஷயங்கிறீங்களே எப்படி நீங்கள் லட்சங்களை வந்து தாறுமார இறைக்கிறீங்க யாரை கேட்டு இறைக்கிறீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் அல்லாஹ் திருமறை குரானில் அழகான முறையில் ஒரு செய்தியை நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லா குரானில் சொல்லி காட்டுறான் வலா துஸ்ரிஃபு விரயம் செய்யாதீர்கள் இன்னகுலா யுஹைபுல் முஸ்ரிஃபின் யார் விரயம் செய்கிறார்களோ அவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்க மாட்டான் என்று சொல்லி அல்லா குரானில் சொல்லி காட்டுகிறான் இப்போ அல்லாவுடைய நேசம் தேவை இல்லையா அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க எளிய முறையில் நடக்கக்கூடிய எளிய செலவுகளில் குறைந்த செலவுகளில் நடக்கக்கூடிய திருமணத்தில் அல்லாவின் பறக்கத்து இருக்கிறது அல்லா சொல்கிறா விரையம் செய்யக்கூடியவர்கள் நான் நேசிக்க மாட்டேங்கிறான் உங்களுக்கு லட்சங்களையும் கோடிகளையும் கொட்டு கொடுத்து அது வந்து உங்களை அடையாளப்படுத்துறதுக்கு நீங்கள் யார் அடையாளப்படுத்துறதுக்கு ரபுல் ஆலமின் தரல அது ஒரு சோதனை அல்லாஹ் திருமறை குரானிலே பொருளாதாரம் குறித்து சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் எப்படி பேசுகிறான் அது உங்களுக்கு மால் என்பது ஒரு சோதனைங்கிறான் அது ஒரு சோதனையாக இருக்கிறது இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டக்கூடிய பொருளாதாரம் அது என்பது உங்களுக்கு சோதனையாக இருக்கிறது அப்போ அந்த பொருளாதாரத்தை அல்லா கொடுத்துருக்கிறது அதை கொண்டு நீ எப்படி செலவு செய்கிற வீண் விரயம் பண்ணுறியா கரெக்டாக வைத்திருக்கிறியா சரியாக செலவு செய்யாமல் விரயம் செய்து அல்லாவுடைய கோபத்துக்கு நீ ஆளாயிடக்கூடாது அதன் மூலமாக பல ஏழைகளுக்கு நீ உதவணும் அதுக்கு தானே அல்லா வந்து உனக்கு பொருளாதாரத்தை கொடுக்குறான் நீ வைத்து கொண்டு உனக்கு ஆடம்பரமாக வாழ்கிறதுக்கு அல்லா தர்றானா யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு திருமண விஷயத்தில் எவ்வளவு விரயங்களை செய்கிறார்கள் கொஞ்சம் நெஞ்ச விரயம் இல்லைங்க ஏன் எளிமையாக முடிக்க முடியாதா கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நபிகள் நாயகம் செல்லலா ஒளி செல்லக்கூடிய காலத்தில் திருமணங்கள் எப்படி நடந்திருக்கிறது அதை கொஞ்சம் நீங்கள் அலசி பாருங்க அல்லாவுடைய தூதருடைய காலத்தில் திருமணங்கள் மிக மிக எளிமையாக நடந்ததாகத்தான் ஹதீஸ்கல்லே வருகிறது இப்போ நபிகள் நாயகம் அவங்களுடைய திருமணம் குறித்து ஹதீஸ்கல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் நபிகள் நாயகம் அவங்களுடைய திருமணத்திலே அவங்க வலிமாவாக இரண்டு முத்து அளவுக்கு கோதுமை அளவுக்கு விருதாக கொடுத்தார்கள் அப்படின்னு ஒரு ஹதீஸ் வருகிறது இப்போ ரெண்டு முத்துன்னு சொன்னால் அது வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு பேர் ஏழு பேர் எட்டு பேர் சாப்பிடலாம் ரொட்டி அது கூட அந்த ஹதீஸ்கள் எப்படி வருதுன்னா அதில் இறைச்சிகள்லாம் இல்லை அப்படி வருது இறைச்சி உள்ள விருதையும் ரசூலாக கொடுத்துருக்குறாங்க இறைச்சி இல்லாமலும் விருந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு வகையான திரு திருமண விருந்துகளையும் நபிகள் நாயகம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போது ஒரு ஏழு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு தான் விருந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி பாருங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சஃபியா ரலி அல்லா ஹன்கா அவர்கள் அவங்கள வந்து திருமணம் செய்கிறாங்க திருமணம் செய்யும் போது ரொம்ப எளிமையான ஒரு உணவை கொடுக்குறாங்க என்னென்னு கேட்டால் பேரிச்சம்பளம் அதே போல் வெண்ணெய் இது மாதிரி விஷயங்களை வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணி அதன் மூலமாக கைஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உணவு அதை வந்து தயாரித்து கொடுக்குறாங்க அதில் என்ன எத்தனை பேர் சாப்பிட்டாங்க அதில் ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் பேர்லாம் சாப்பிட்டு அப்படி விருந்து அவங்க கொடுக்கல அந்த அளவுக்கு ஒரு எளிமையான ஒரு விருந்தை கொடுக்குறார்கள் அதில் இறைச்சி இருந்ததில்லை இறைச்சி இல்லாமல் அப்படி ஒரு விருந்தை நபிகள் நாயகம் செல்லலா உலகம் அவர்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க 
அதே போல பாருங்க அல்லாவுடைய தூதர் அதிகபட்சமாக அவங்க கொடுத்த விருந்துகளில் மிக அதிகபட்சமான விருந்து எதுன்னு கேட்டால் ஜைனப் அலி அல்லாஹு அங்கு அவர்களுக்கு கொடுத்த விருந்து அதில் தான் ஒரு ஆட்டை அடுத்து விருந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இதான் அதிகபட்சம் அப்போ ஒரு ஆடுங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு முப்பத்தாறு பேர் சாப்பிட்டுருக்கலாம் அதிகபட்சமாக ஒரு ஆட்டை நீங்கள் விருந்தாக கொடுத்து அல்லாவுடைய தூதர் சைனப் அலி அல்லா ஒன்காவுடைய திருமண வலிமா விருந்தை வந்து ரசூலா செய்கிறாங்க அதில் வந்து ஒரு ஆட்டை அறுத்து கொடுக்குறாங்க ஒரு ஆளுக்கு ஒரு அறையில் கரின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு நாற்பது பேர் சாப்பிட்ருக்கலாம் அதிகபட்சமாக நான் சொல்கிறது அதிகபட்சம் இதுதான் அபியல் நாயகம் சல்லல்லா உலகம் அவர்கள் உள்ளதிலேயே அதிகபட்சமாக செஞ்ச விருந்து ஏன்னா ஹதீஸில் அப்படி தான் வருது இன்றைக்கி அப்படி விருந்து செய்கிறீங்களா ஒரு அடையாளத்துக்கு விருந்து வைங்க வேண்டாம் சொல்லல ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் முப்பது பேர் ஒரு நாற்பது பேர் ஒரு ஐம்பது பேர் உதாரணம் சொல்கிறேன் இந்த ரசுல்லா வந்து எண்ணிக்கையை சொல்லலை விருந்தில் வந்து நீங்கள் எண்ணிக்கை வந்து எப்படி இருக்கக்கூடாது முப்பது தான் இருக்கணும் நாற்பது தான் இருக்கணும் ரசுல்லா சொல்லலை ஒரு நாற்பத்தஞ்சு பேருக்கு விருந்து கொடுத்தா அது பாவமானா பாவம் இல்லை ஒரு ஐம்பது பேருக்கு விருந்து கொடுத்தா அது பாவமா பாவம் இல்லை ஒரு அறுபது பேருக்கு ஒருத்தர் விருந்து கொடுத்துட்டார் பாவமா பாவம் இல்லை ஆனால் அங்கே என்ன பிரச்சனை எப்போ எழுகிறது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க எளிமையான திருமணத்தில் பறக்கத்து இருக்கிறது எளிமை எப்போ உங்களுக்கு அடி வாங்குது எப்போ எளிமை குறைகிறது எப்போ குறையுதுன்னு சொன்னால் விருந்துக்குள்ளே போகும்போது தான் அப்போ ரசுல்லா வந்து எளிமையை சொல்லிட்டாங்கல்ல எண்ணிக்கையை சொல்லலை எளிமையை சொல்லிட்டாங்க தானே அப்போ ரெண்டாயிரங்கிறது எளிமையா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு ஆயிரங்கிறது எளிமையா ஒரு எட்டு ஒரு பேருங்கிறது எளிமையா மண்டபம் பிடிப்பது எளிமையா யோசிச்சு பாருங்கள் குறைந்த செலவாது ஒரு மூணு ஆறு ஏழு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணுறீங்களா இல்லையாங்க குறைந்தது ஒரு ஆறு ஏழு லட்சமாவது மினிமம் வசதி இல்லாதவர்கள் கூட கடன் வாங்கி செய்கிறீங்களா இல்லையா அது எளிமையா அப்போ இது வந்து நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அப்போ இந்த மாதிரி மண்டப திருமணங்கள் இதுகள்லாம் வந்து என்ன செய்யக்கூடாது தவிர்க்கணும் உறவுகளை பேணுவதற்கு திருமணம் தான் அளவுகோல் நினைக்கிறாங்க சில பேர் என்ன செய்கிறாங்க திருமணத்துக்கு அழைக்காட்டா கோவப்படுறாங்க சில பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா நீ திருமணத்துக்கு என்ன எப்போவாவது அழைச்சிதுன்னா ஆகணும் அன்னைக்கு நான் உன்னை பார்த்துக்கிட்றேங்கிறாங்க திருமணத்தையே இப்படி வச்சுக்கிட்றாங்கன்னா திருமணத்துக்கு என்னை அழைக்காலன்னா அதுவும் கோவப்படுறாங்க திருமணத்துக்கு நீ என்னை அழைக்காவிட்டால் அதுக்கும் கோவப்படுவாங்க திருமண வீட்டுக்கு போகாட்டாலும் கோவப்படுவாங்க திருமணம் தான் உறவை பேணக்கூடிய முக்கிய ஒரு வழிமுறையாக நினைக்கிறாங்க ஒரு விருந்து அது போகலை அவ்வளோதான் பாவம்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது போகிறது நபிவழி போகாமல் இருந்தால் குற்றம் கிடையாது இப்போ நான் இப்போ நீங்கள் ஒரு கல்யாண வீடு அதுக்கு வந்து நீங்கள் விருந்துக்கு உங்களை கூப்பிட்றாங்க மண்டப திருமணம் கூப்பிட்றாங்க நீ போகலை போகலைன்னு என்ன பாவமாக அது அதை அதில் போகலைன்னா விருந்தையே பேண பேணிய நபர் கிடையாது உறவை பேணவங்க கிடையாது அப்படி அர்த்தம் இப்போ உறவை பேணுறதுக்கு எப்படி அளவுகோல் வச்சுட்டாங்க திருமணத்தில் மண்டபத்தில் கலந்துக்கிட்டா தான் உறவை பேணியவர்கள் இல்லாட்டா இவர்கள் உறவை பேணியவர்களே கிடையாதுங்கிறாங்க அப்படி கிடையவே கிடையாது ரசுல்லா பாருங்கள் எப்படி நடந்திருக்காங்கன்னு பாருங்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அலி அலி அல்லாஹுங்க அவர்கள் அவங்க வந்து ஒரு விருந்துக்கு கூப்பிடுறாங்க கூப்பிட்ட நேரத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் போகிறாங்க அங்கே ஒரு திரை தொங்குது தொங்கினோடனே அல்லாவுடைய தூதர் ரிட்டன் வந்துடுறாங்க ஏன்னு கேட்டால் உருவ பதித்த ஒரு திரை தொங்குகிறது அதனால் நான் வந்துடுறேன்னு வந்துடுறாங்க அப்போ ரசுல்லா வந்து உறவு பேணலைன்னு அது ஆகிடுமா ரசுல்லா வந்து விருந்துக்கு சாதாரண விருந்து தான் திருமண விருந்து கூட இல்லை ஒரு விருந்துக்கு கூப்பிடுறாங்க போகிறாங்க ஆனால் வீட்டில் வந்து ஒரு உருவ படம் பொதித்த படத்தை பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் வந்துடுறாங்க ஏன் வர்றாங்க ஏன் வர்றாங்கன்னா விருந்து போவது என்பது நபிவெளி அதை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது போகிறது சிறந்தது ஆனால் மார்க்கத்துக்கு விரோதமான மாற்றமான விரும்பத்தகாத காரியங்கள் இருந்துச்சுன்னா நாம் அதை புறக்கணிக்கிறது தப்பு கிடையாது அது உறவையே புறக்கணிச்ச மாதிரி வராது இப்போ அழி அலி அல்லாஹ் உறவிலேயே ரசுல்லா புறக்கணிச்சிட்டாங்கிற மாதிரி வருமா உறவை ரசுல்லா பேணலைங்கிற மாதிரி வருமா யோசிச்சு பாருங்கள் இன்னைக்கு நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க வரதட்சணை மறைமுக நக பேரம் அதே போல் மண்டபங்கள் இதெல்லாம் நடக்கிறதா இல்லையா மண்டபத்துக்கு லட்சங்களையும் கோடிகளையும் கொட்டுறீங்களா இல்லையா இந்த பாவமான காரியத்துக்கு பல லட்சங்களை விரையஞ்சறீங்க 
அதுக்கு பல பேரை விருந்துங்கிற பேரில் கூப்பிடுறீங்க அதெல்லாம் நீங்கள் புறக்கணிக்க தாங்க செய்யணும் புறக்கணிங்கள் அதை புறக்கணித்து ஒரு எளிமையான ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ளே வாங்க ஒரு உளவியல் மனுஷன் எப்படி வரணும் நம்ம திருமணத்துக்கு சிலர் வருவாங்க சிலர் வரமாட்டாங்க வந்தவர்களும் ஒன்று தான் வராதவர்களும் ஒன்று தான் வராதவர்களை நம்ம வெறுக்கக்கூடாது வந்தவர்கள் தான் முக்கியம் என்று நினைக்கக்கூடாது வந்தவர்கள் தான் உறவை பிணிவிட்டார்கள் வராதவர்கள் உற உறவுக்கு எதிரானவர்கள் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கவே கூடாது அப்படி இஸ்லாம் உங்களுக்கு வழிகாட்டவே இல்லை அந்த ஒரு மனநிலை தான் இன்னைக்கு திருமணத்துக்கு நிறைய பொருளாதாரங்கள் என்ன செய்கிறார்கள் எளிய முறையிலிருந்து மாறி நிற்கிறார்கள் அதே மாதிரி பாருங்கள் அபு மசூத் ரலியல்லா கொடுங்கவர்கள் அவங்கள கூட ஒரு விருந்துக்கு கூப்பிடுறாங்க அவங்க ரசூலாவுடைய அந்த வழிமுறையை பார்த்து விட்டு அந்த விருந்தில் வந்து அவங்க ஒரு வீட்டுக்கு போகக்கூடிய நேரத்தில் அவங்க கேட்குறாங்க அங்கே உருவ சிலைகள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நான் வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்போ விருந்த பேணணும்னு நினச்ச நபி தோழர்கள் கூட மார்க்கத்துக்கு முரணான காரியங்கள் அங்கே நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் வரமாட்டேன்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா அதே மாதிரி பாருங்கள் அபு அய்யூப் ரலியல்லாகுனவர்கள் அவங்க வந்து அவங்க ஒருத்தர் வந்து விருந்துக்கு கூப்பிடுறாங்க கூப்பிடுற நேரத்தில் அவங்க சொல்கிறாங்க என்ன உங்கள் வீடுகளில் வந்து பட்டால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இல்லை நாங்கள் அலங்கரிக்கல எங்களுடைய பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்ன உடனே யார் அலங்கரித்தாலும் நான் வரமாட்டேங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்க எப்படி புரிஞ்சு வச்சுருக்கிறாங்க நபி தோழர்கள் கூட எப்படி புரிஞ்சு வைத்திருக்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா உலிஸ்லாம் அவர்கள் விருந்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் போவார்கள் ஆனால் மார்க்கத்துக்கு முரணுன்னா அதை விட்டு விலகிடுவாங்க விலகிட்டாங்கன்னா அது பாவமான காரியம் விருந்த புறக்கணிக்கிறாரு உறவுகளை பேண மாட்டுக்கிறாரு சொந்த பந்தங்களோட இணைப்பாக இருக்க மாட்டுக்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது இஸ்லாத்தில் அது கிடையாது திருமண விருந்தில் கலந்து கொண்டால் தான் உறவை பேணுவது என்பதெல்லாம் இஸ்லாத்தில் கிடையாது இன்னும் சொல்கிறதா இருந்தால் திருமணத்துக்கு வந்து விருந்துகளை கலந்துகிட்டு எத்தனையோ உறவுகள் பிளந்துருக்குது ஏன் தெரியுமா திருமணத்தில் கலந்துகிட்ட பிறகு என்னை கவனிக்கலை சரியாக கண்டுக்கிடலை என்னை நீங்கள் உரிய முறையில் பார்க்கல எனக்கு உரிய மதிப்பு கொடுக்கல நான் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரன் நான் பெண் வீட்டுக்காரன் சொல்கிறாங்களா இல்லையா அப்போ உறவுகளை பெண்பது என்பது அதுக்கு திருமண விருந்து என்பது அளவுகள் கிடையாது அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இஸ்லாம் என்பது திருமணத்தை மிக அழகிய முறையில் எளிமையான முறையில் நடத்துவதற்கு நமக்கு வழிகாட்டுகிறது ஒரு காலகட்டத்தில் லட்சங்களை வாங்கி கொண்டிருந்தார்கள் அதை எதிர்த்து 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 பேசுனதுனால இன்றைக்கி பயந்து பயந்து வாங்குகிறான் வாங்குகிறவங்க கூட துணிச்சலாக வாங்குகிறானா ஆலிம்கள் உளமாக்கள் ஒரு நேரத்தில் எல்லாம் உட்கார்ந்து வாங்கி கொடுத்தாங்களே அது மாதிரி இன்னைக்கு உட்கார்ந்து வாங்கி கொடுக்குறார்களா கொடுக்க முடியுமா இப்போ ரகசியமாக தான் செய்கிறாங்க செஞ்சால் கூட அப்போ இன்னைக்கு அந்த திருமணம் எளிமையாக வரதட்சணை இல்லாமல் நடப்பதற்கு என்ன காரணம் தொடர்ச்சியாக நம்மளுடைய பிரச்சாரங்கள் காரணம் இல்லையா சில பேர் கேட்பாங்க மண்டபத்தில் திருமணம் செஞ்சால் பாவமா ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் பேர் கூட்டு வச்சு விருந்து கொடுத்தா பாவமானு கேட்பாங்க பாவமானு கேட்கக்கூடாது சிறந்ததான்னு கேளுங்க பறக்கத்தான்னு கேளுங்க பறக்கத்தான்னா பறக்கத்து கிடையாது சிறந்ததானா சிறந்தது கிடையாது ரசூல்லா சொன்ன அந்த அளவுகோளில் அது வரல தானே அப்போ இதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு எளிமையான திருமணத்தை சமுதாயம் முன்னின்று நடத்த வர வேண்டும் அதில் கலந்து கொள்ளக்கூடியவர்களும் ஆடம்பரங்கள் எளிமைக்கு மாற்றமான திருமணங்கள் விதத்தான திருமணங்கள் அதுகளையெல்லாம் புறக்கணித்து வாழக்கூடிய நன்மக்களாக இருக்க வேண்டும் என கூறி என்னுடைய இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அலகம் தலாயிர அபிராலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம்